ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോമൻ മീ കിച്ചൻ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും കൂടാതെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ട റൈസ് വേവിക്കാം ഇതിന് വേണ്ട വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഇലയ്ക്കയും രണ്ട് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ടയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി എരുന്നത് എട്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി എരുന്നത് പച്ചമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉള്ളി ചെറുതായി എരുന്നത് മൂന്ന് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലായിരുന്നത് ഏഴ് ബീൻസ് നീളത്തിലായിരുന്നത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മാഗി ക്യൂബും സോയാ സോസും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസാന ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി ഇടതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയം നമ്മുടെ റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസും മസാലയും മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് ചോറും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസിലുള്ള പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഏലക്കൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മെല്ലെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അരി പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ നല്ല ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചില ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അസ